नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है तो मध्य प्रदेश ए की तैयारी के विषय क्रम में आज हम पढ़ेंगे अगला विषय इसमें है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम ठीक क्या नाम है इसका अपराधी परिवीक्षा अधिनियम इसको बोलेंगे प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 फिफ्टी एट का एक्ट है ठीक है इसके बारे में एक सामान्य सा आपको परिचय दे दूँ कि आखिर एक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी तो ये मैंने एक लाइन में आपको बता दिया शॉर्ट में कि सुधारवादी उपचारात्मक दंड व्यवस्था ठीक है ये एक सिद्धांत होता है दरअसल आप यदि इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे जब आ, हमारे न्यायशास्त्र को तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है दंड देने का जो विधान है वह दो कॉन्सेप्ट पे काम करता है दो ऑप्शन है कि या तो व्यक्ति को प्रताड़ना देना है उसको उसकी सजा देनी है ठीक है दूसरा है उसको सुधार करना है उसमें यानी उपचार या रेमेडी करना है उसका तो एक तो होता है उसे सुधार करने की दृष्टि से एक होता है उसे पीड़ित करने की दृष्टि से कि आपने वही गलत काम किया है तो आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा और दूसरा ये है कि आपने भले ही गलत किया है लेकिन शायद की भी परिस्थितियों बस किया है यदि आप में सुधार की कोई गुंजाइश है थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है तो आपके लिए सुधार का मौका हम जरूर देंगे जरूर हम ये मौका आपको देंगे तो ये सुधारवादी जो दंड व्यवस्था है इसके अंतर्गत ही यह एक्ट बनाया गया है इसका नाम है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम उन्नीस ठीक ऐसा क्यों बनाया गया जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बीस इक्कीस साल का लड़का देखिए कम उम्र का यदि है कम उम्र का है अल्पवय व्यक्ति है ठीक है तो अवयस्क यदि व्यक्ति है तो उसके लिए तो अलग ही कानून हो जाएगा आपका जो बिना इलेक्ट वगैरह हो जाएंगे ठीक है तो उनके तहत वे तो बच जाएंगे क्योंकि उनको जेल में नहीं डाला जाएगा सुधार गृह में डाला जाएगा समस्या तब आती है 21 साल के व्यक्ति के लिए कि 21 साल का लड़का उम्र के हिसाब से कानून के अनुसार वह वयस्क हो चुका है लेकिन अभी उसमें मैच्योरिटी या वयस्कता अभी उसमें आ रही है यदि किसी परिस्थिति बस उससे कोई छोटा मोटा अपराध हो जाता है किसी परिस्थिति बस या किसी संगति की वजह से कुछ ऐसा हुआ उस पर आप जानते हैं बीस इक्कीस साल में संगति का प्रभाव बड़ा खराब होता है अब यदि उससे किसी वजह से हो जाती है और जब पहली बार कोई अपराध होता है छोटा मोटा कोई अपराध नई उम्र के व्यक्ति से तो वह अक्सर एक अफसोस वाली स्थिति में रहता है गिल्टी वाली कंडीशन में रहता है उसको ये लगता है कि बस भगवान एक बार मुझे बचा लो तो मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा तो ये जो वाली बात है कि एक बार बचा लीजिए ठीक तो इस कॉन्सेप्ट को आगे रखते हुए न्यायशास्त्र में ये विधान दिया इस पर ये एक्ट बनाया गया कि यदि हम इसको सजा तो दें लेकिन उस सजा का एग्जीक्यूशन ना करवा के इसको हम अंडर प्रोबेशन रख दें कि भाई आप सच में प्रायश्चित करना चाहते हैं आपको सच में गिल्टी है आप सुधार चाहते हैं तो ठीक है हम आपको एक दो साल तीन साल के हम प्रोविशन पर रख के हम देख लेते हैं कि सच में आप सुधारना चाहते हैं कि नहीं सुधारना चाहते हैं यदि आप में कोई परिवर्तन दिखाई दिया तो इट्स ओके आपका फ्यूचर ब्राइट है और यदि आपको परिवर्तन दिखाई नहीं दिया तो फिर से हम मूल अपराध के लिए आपको सजा दे देंगे क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि आजकल जेलें जो है बस सुधार का स्थान ना बन करके अपराधी बनाने वाला स्थान बनकर रह गई है आप किसी व्यक्ति को जो सीधा सच्चा है जो किसी अपराध करने वाली गैंग के साथ किसी कारणवश जुड़ गया है आप एक बार उसको किसी जेल में दो तीन महीने के लिए बेच के देख लीजिए यदि वो जेल से निकलेगा देख लीजिए गारंटी बस शातिर अपराधी बनकर निकलेगा और यदि एक दो साल वो उस जेल में रहा किसी भी जेल में तो वहाँ जो संगति मिलेगी इतना खतरनाक और दुर्दांत अपराधी बन सकता है तो उस चीज़ से बचाने के लिए ये भारतीय न्याय व्यवस्था में इसका सिस्टम दिया है जो है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम उन्नीस तो कभी क्वेश्चन बन जाता है कि किस प्रकार की दंड व्यवस्था पर आधारित है तो यह सुधारवादी या उपचारात्मक दंड व्यवस्था पर आधारित कानून है अब इसको शुरू करते हैं इसका विस्तार जैसा मैंने एक लिस्ट आपको बनवाई थी जिनको नहीं पता जो अभी अभी आए हैं इस चैनल में वह देख सकते हैं मैंने एम पी तैयारी या मध्य प्रदेश राज्य सहायक लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के नाम से तैयारी नाम से एक वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं मैंने पूरी लिस्ट बनाई है कि कौन कौन से एक्ट जो ए में आ रहे हैं उनमें कौन से एक्ट हैं जिनका विस्तार पूरे भारत पर है और कौन सा एक्ट है जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर छोड़कर पूरे भारत पर है <coughs> तो इसमें हम देखेंगे जे के छोड़ पूरा भारत में शॉर्ट में लिख दिया है जे के अर्थात जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर यह एक्ट लागू है इसमें कुल धाराएं उन्नीस धाराएं हैं और यह लागू कब हुआ था तो 16 मई 
उन्नीस को लागू हुआ था कब हुआ था 16 मई उन्नीस सौ में लागू हुआ था कम से कम एक क्वेश्चन इस विस्तार और लागू में से जरूर पूछा जाएगा किसी ना किसी एक्ट का कम से कम एक क्वेश्चन दो से तीन भी हो सकते हैं अब आते हैं आगे धारा दो धारा दो भाई डेफिनेशन क्लॉज होता है परिभाषा गिनती की इसमें तीन परिभाषाएं पहला है संहिता इस पूरे एक्ट में संहिता का अर्थ सीआरपीसी से लगाया जाएगा आप जब एक्ट पढ़ेंगे उसमें सी आर दिया होगा अठारह वाला पुराना तो यदि किसी पर नया एक्ट हो तो उसमें तो अमेंडमेंट हो चुका होगा सुधार हो चुका होगा यदि किसी के में अमेंडमेंट नहीं है तो आप कर लीजिए भाई उन्नीस हो चुकी है सीआरपीसी का हर जगह अमेंडमेंट अठारह की बजाय उन्नीस दूसरी है इसमें परिवीक्षा अधिकारी की बात कर रहा है तो परिवीक्षा अधिकारी कौन सा वाला परिवीक्षा अधिकारी तो मैंने ये लिख दिया है इसमें सेक्शन तेरह वाला यानी इसके बारे में डिटेल में सेक्शन तेरह धारा तेरह में दिया है तो धारा दो बी ठीक है या सेक्शन तेरह धारा दो बी या सेक्शन तेरह में परिवीक्षा अधिकारी के बारे में आगे की मैंने इसलिए नहीं लिखी इसमें परिभाषा जो है सी नंबर पे है विहित परिभाषा है तो विहित कोई स्पेशल नहीं है विहित का मतलब होता है प्रिस्क्राइब यानी नियमों में जैसा दिया है ठीक और डी नंबर पे बताया गया है कि ऐसे शब्द या ऐसे टर्म्स जो हैं जो कि इस एक्ट में यूज तो किए गए हैं लेकिन उन्हें इस एक्ट में नहीं समझाया गया है तो उनका अर्थ क्या लगाया जाए तो उनका अर्थ जो सीआरपीसी में दिया है अर्थ वही अर्थ इस एक्ट में भी उनका लगाया जाएगा ये एक सिंपल सी बात है ठीक चलिए अब आगे बढ़ते हैं धारा तीन देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो धारा है वो तीन और चार है क्योंकि तो पूरा एक्ट इन दो धाराओं पर ही बना हुआ है धारा तीन कोर्ट की शक्ति अपराधी को भत्सना पर छोड़ना कुछ लोग इसे भतर्सना करके भी बोलते हैं जैसा आपको ईजी लगे कंफर्टेबल लगे तो अपराधी को भतर्सना पर या भत्सना पर छोड़ना जिसको बोलते हैं एडमोनिशन बोलते हैं तो ये भत्सना या भतर्सना क्या होता है इसका मतलब होता है डांटना फटकारना ठीक है थोड़ा सा डांट फटकार देना जिससे उसको एक गिल्टी फील हो रहा है तो जैसे घर में अपन बच्चों को डांट फटकार देते हैं अच्छे से थोड़ा डांट दिया तो वो आगे के लिए वो सतर्क हो गए उन्होंने कहा नहीं भाई आगे से हम गलती नहीं करेंगे तो एक तो है तरीका इसमें भत्सना पर छोड़ना और दूसरा इसमें तरीका है सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ना सदाचरण का मतलब गुड कंडक्ट अच्छा व्यवहार जिसको कहते हैं उसकी परिवीक्षा पर छोड़ना परिवीक्षा जो है एक प्रकार का हम कह सकते हैं एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसको कहते हैं वॉच टाइम हम कह सकते हैं समझने की दृष्टि से कि हम आपकी निगरानी कर रहे हैं और आपको इसमें खुद को प्रूफ करना है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं एक समझने की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं ठीक तो ये दो तरीके हैं कोर्ट के पास अब कब कब भाई बतरसना पर छोड़ेगा ठीक तो बतरसना पर छोड़ने का है उसके पास जब कोई व्यक्ति है जिसने कि जो कोई अपराधी है जिसने कि अपराध किया है आई की धारा 379 सेवेंटी नाइन यानी तीन सौ उन्यासी तीन सौ अस्सी या तीन सौ इक्यासी का को कोई अपराध किया जो कि आप जानते हैं आई पी सी में चोरी का अपराध होता है या फिर चार सौ चार आई पी सी की धारा चार सौ चार का अपराध किया जो कि संपत्ति का दुर्विनियोग होता है या फिर चार सौ बीस का अपराध किया जो कि छल का अपराध होता है यदि इनमें से किसी का वह दोषी है कोई अपराधी या फिर आई पी सी एक्ट के तहत कोई ऐसा अपराध किया या किसी अन्य एक्ट के तहत ऐसा अपराध किया है जिसमें कि सजा जो है दो साल या जुर्माना अथवा दोनों देखिए मैंने इसको थोड़ा सा तरीके से लिख दिया है आप लोग भी इस तरीके का यूज कर सकते हैं शॉर्ट में समझने के लिए दो ईयर ऑब्लिक लगा दिया ऑब्लिक बताता है अथवा के लिए और प्लस लगा दिया ये बताता है दोनों के लिए कि दोनों प्लस मतलब दोनों एक साथ में और एफ का मतलब है फाइन यानी जुर्माना और यह टू बाय का मतलब दो ईयर तक ठीक तो एक बार हम ऑप्शन लेंगे इसमें ये ऑब्लिक वाला तो जब ऑब्लिक वाला लेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा कि दो साल तक की सजा या ऑब्लिक का मतलब या तो दो साल तक की सजा या एफ यानी जुर्माना तो दो साल तक की सजा या जुर्माने से दोषी हो अथवा अब इसमें ये हम ऑब्लिक हटा के इसकी जगह प्लस लगा के देखेंगे तो अथवा क्या आ जाएगा दो ईयर प्लस एफ यानी दो वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माने अर्थात हम इसे दोनों भी कह सकते हैं तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि दो साल तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित अगर कोई व्यक्ति है अपराधी है लेकिन इसके साथ एक शर्त है महत्वपूर्ण कि उसकी कोई पूर्व दो सिद्धि नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं कि बार बार आपको एक ही चीज़ के लिए अपराध एक ही अपराध बार बार करने पर आपको बार बार क्षमा मिलती रहे बार बार आपको माफ़ कर दिया जाए 
कहते ना ये एक बार गलती गलती होती है बार बार गलती को गलती नहीं माना जाता फिर वह गुनाह बनने लग जाती है तो पूर्व दो से दिना हो तब क्या करेगा तब कोर्ट जो है उसको बचसना पर छोड़ सकता है लेकिन उसके लिए भाई उस अपराध की प्रकृति देखेगा नेचर देखेगा उसका जो ऑफेंस हुआ है और अपराधी का कैरेक्टर भी देखेगा कि ये व्यक्ति किस प्रकार के कैरेक्टर का है यदि पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है सज्जन व्यक्ति है बहुत अच्छा व्यक्ति है लेकिन किसी कारण बस कोई परिस्थिति ऐसी बन गई दोस्तों ने उकसा दिया संगति में आ गए कोई इस प्रकार की परिस्थिति के कारण उस, उसने ऐसा काम कर दिया जो इनमें से किसी एक प्रकार का अपराध है और पूर्ण दोष दिन नहीं है तो न्यायालय क्या कर सकता है या तो उसे भदर्शना पर छोड़ सकता है ये धारा तीन प्रदर्शना यानी कि उसे डांट फटकार करके उसे छोड़ सकता है या फिर या फिर ठीक है वो धारा चार पर छोड़ेगा तो धारा चार के लिए फिर अगली दूसरी कंडीशन हो जाएंगी इसमें ये वाली जो कंडीशन है इसके तहत वह बदर्शना पर छोड़ेगा धारा चार में कब छोड़ेगा ठीक है ये है अगला धारा चार में कि अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ना है तो कब छोड़ना है धारा चार में तो ये है जब कि कोई व्यक्ति अपराधी है किस प्रकार के अपराध का तो मृत्यु दंड या ये मैंने एल लिखा है एल का अर्थ है लाइफ इंप्रजनमेंट इसको बोलते हैं हिंदी में आजीवन कारावास ठीक तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास जो अपराध सॉरी सजा है उनसे दंडनीय ना हो कोई अपराध ठीक है आप जानते हैं कि गंभीरतम जो अपराध होते हैं भाई मृत्यु दंड और आजीवन कारावास से दंडनीय होते हैं तो ऐसे अपराध जो इन दो से दंडनीय उनको छोड़कर ठीक है तो उनको छोड़ करके बाकी किसी अपराध जो है ये मैंने लिखा मृत्यु एल आई अपराध का दोषी नहीं हो ठीक है तो बाकी किसी अपराध का दोषी है तो उसके लिए कोर्ट क्या करेगा ऐसा कर सकेगा देखिए इसमें ये शब्द ध्यान रखिएगा कि कर सकेगा वर्ड इस धारा चार की प्राथमिकता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसमें कोर्ट जो है वह तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बंद पत्र जो कि प्रतिभू सहित हो सकता है या रहित हो सकता है ठीक है यानी बॉन्ड भरवा लेगा गारंटर आप देना पड़ भी सकता है या नहीं भी देना पड़ सकता है जैसा कोर्ट उसे समझे उस बंद पत्र पर आपको छोड़ सकता है कि तीन साल तक के लिए हम आपको छोड़ रहे हैं और ये बंद पत्र आपने भरा लिया यदि आप इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो फिर हम आपको वापस बुला के मूल अपराध के लिए दंडित कर सकते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह इस धारा चार की उपधारा तीन है योग धारा तीन कहती है पर्यवेक्षण आदेश के बारे में बात करती है ठीक है इस पर्यवेक्षण आदेश का अर्थ है कि अपराधी जो है वह कम से कम एक वर्ष के लिए परिवीक्षण अधिकारी के पर्यवेक्षण में रहेगा यानी उसके अंडर या उसके सुपरविजन में रहेगा यदि न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से उसमें सुधार आने की संभावना है और ऐसे मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक है तो वह इस पर्यवेक्षण आदेश को जारी कर सकता है आदेश दे सकता है ठीक अच्छा मैं जो इसमें बोल रहा था धारा चार में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आप लोग नोट कर लीजिए कि इसमें जो आप जब एक्ट पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि जो दोषी नहीं हो उसे कोर्ट तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बंद पत्र पर छोड़ सकता है तो इसमें लिखा है छोड़ सकेगा ठीक ऐसी धारा तीन में भी है छोड़ सकेगा कि जो छोड़ सकेगा वाली जो वर्ड है इस पर बड़ी बहस हुई थी एक केस है इसमें मैं आपको नोट करा देता हूँ तो उसमें बड़ी बहस हुई थी कि छोड़ सकेगा का मतलब ये बाउंडेबल हो गया कि नहीं नहीं आपको छोड़ना ही पड़ेगा तो ये जो मामला हुआ इस पर काफ़ी बहस होने के बाद ये काफ़ी लीडिंग केस है ठीक है इसमें फाइनली जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने भाई फैसला ये दिया कि इसमें जो निर्देश दे सकेगा वाली बात है निर्देश देगा वाली बात है ठीक है तो उसमें निर्देश दे सकेगा का अर्थ जो है देगा से अर्थ नहीं निकाला जा सकता दे सकेगा का मतलब दे सकेगा ही माना जाएगा ठीक है वहाँ पर कुड वाली बात ही आ जाएगी इंग्लिश में कुड ऐसा कर सकेगा पॉसिबिलिटी है तो कुड बात आएगी देगा अर्थात विल वाली बात नहीं आएगी ये परमानेंट है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा ठीक है तो इस पर बड़ा अच्छा लेडी गेस्ट था आप नोट कर लीजिए कि दे सकेगा का अर्थ देगा नहीं है नोट कर लें दे सकेगा का अर्थ देगा नहीं है यह बताया है कि इसका नाम मैं बता रहा हूँ राम प्रकाश वर्सेस यानी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य क्या नाम है राम प्रकाश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 
ठीक है इसका साइटेशन लिख लीजिए ए आई आर ठीक है ए आई आर और सुप्रीम कोर्ट है सात सौ तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसको नोट कर ले ए आई आर और सुप्रीम कोर्ट एस है सात अब बढ़ते हैं अपन आगे धारा पाँच कहती है छोड़े गए अपराधी से प्रतिकर और खर्च दिलवाना तो जो भी हानि या क्षति हुई है पीड़ित व्यक्ति को उसका प्रतिकर और साथ में इस पूरी प्रोसीडिंग में कार्रवाई में जो खर्चे आए हैं वह खर्चे भी उस अपराधी से दिलवाने का आदेश कोर्ट जारी कर सकता है और ये जो रकम है उससे जुर्माने की तरह वसूल की जाएगी ठीक है जिस तरीके से कोर्ट जब जुर्माना निरूपित करता है उसे वसूल किया जाता है उसी प्रकार से ये प्रतिकर और खर्चे हैं वह भी उसी प्रकार से वसूल किए जाएंगे मानो कोर्ट ने जुर्माना लगाया अब इम्पोर्टेंट धारा है धारा छः जहाँ जहाँ मैंने ये ब्लैक कलर के ब्लॉक लगाए वैसे सब इम्पोर्टेंट धारा है धारा छः कहती है इक्कीस वर्ष से कम उम्र के अपराधी के कारावास पर निर्बंधन ये वेरी इम्पोर्टेंट है ठीक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यही बात मैं कर रहा था इक्कीस वर्ष वाली बात कि इक्कीस वर्ष से कम उम्र के अपराधी के कारावास पर निर्बंधन यानी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि अगर इक्कीस वर्ष या उससे कम उम्र का व्यक्ति है तो उसके कारावास पर रोक लगाई जा सकती है क्योंकि उसमें एक सुधार की गुंजाइश रहती है क्योंकि अभी अभी उसने लाइफ शुरू ही की है ठीक है तो 21 वर्ष से कम आई ये नोट कर लें 21 वर्ष से कम आयु वाली बात इसमें की गई लेकिन इसमें एक शर्त है कि कब इसके कारावास को निर्बंधन लगाया जाएगा अर्थात इसे कब कारावास में नहीं भेजा जाएगा जब उसने की कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें कि किसी प्रकार का कारावास हो लेकिन आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए लिखा इसमें आजीवन को छोड़कर अन्य कारावास से दंड नहीं कोई अपराध उसने किया है उसका दोषी पाया गया है <coughs> तो कोर्ट उसे कब तक दंडित नहीं करेगा कब तक कारावास नहीं देगा जब तक कि कोर्ट ये नहीं देखेगा कि भाई मामले की परिस्थिति जिसमें कि कोई अपराधी का कैरेक्टर भी देखेगा उस अफेंस के नेचर भी देखेगा उसे ध्यान में रखते हुए उसे अगर लगेगा कि उसे धारा तीन के तहत बदसना पर छोड़ा जाए या धारा चार के तहत व्यवहार किया जाए ठीक है तो वह वैसा काम करेगा ठीक ये धारा 21 वाले के लिए इन्होंने बात की है जो उन्होंने तीन और चार वाला काम कहा है वह इस धारा छः में बताया गया कि तीन और चार वाला आदेश इस छः धारा के तहत धारा सॉरी उम्र इक्कीस से कम उम्र के अपराधी के लिए लागू है अब आते हैं धारा सात पर यह परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट तो परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट कैसी होगी गोपनीय रिपोर्ट मानी जाएगी कौन सी रिपोर्ट है जो धारा चार की उपधारा दो के तहत चार दो या छः दो में जो तो परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट बताई गई है भय एक गोपनीय या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मानी जाएगी हाँ यदि कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ऐसा जरूरी है तो भाई उस रिपोर्ट को तो नहीं बताएगा लेकिन उस रिपोर्ट की समरी उस अपराधी को बता सकेगा अगर उसकी इच्छा है तो उसे लगता है समुचित परिस्थितियों में तो बता सकेगा कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और उसको अपराधी को साक्ष्य पेश करने का मौका भी दे सकेगा ठीक है अब आते हैं धारा आठ पर धारा आठ है परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार यानी चेंज जो कहते हैं ठीक है चेंज या वेरिएशन तो उसमें बदलाव जिसको शब्द कह सकते हैं तो परीक्षा जो जो शर्तें उसमें लगाई गई हैं उसमें बदलाव भी किया जा सकता है ये पूरी धारा आप पढ़ लीजिएगा इसके बाद इतना सा नोट कर ले ध्यान रख ले ये जो फेरफार है कितनी अवधि तक का किया जा सकता तो इसमें नोट कर ले अब ये जो है वो मूल आदेश की जो तारीख है उससे तीन वर्ष तक का ही हो सकता है तीन वर्ष से अधिक की अवधि नहीं हो सकती ठीक ये आप नोट कर लीजिए इसमें है तीन वर्ष ये पूछा जाता है इसके आगे पढ़ते हैं धारा नौ धारा नौ बंद पत्र की शर्तों के पालन में असफल यदि रहता है तो अब बंद पत्र में जो बॉन्ड में शर्तें डाली गई हैं जिसके तहत उसे प्रोविजन पर भेजा गया है तो जो शर्तें हैं वो किन किन अपराधी रोपित हो रही है एक तो उस अपराधी पर जिसने बंद पत्र जारी किया है दूसरा यदि प्रतिव्यू रहित है उस स्थिति में तो सिर्फ अपराधी पर यदि प्रतिव्यू सहित है यानी गारंटर भी उसमें जुड़ा हुआ किसी ने गारंटी दी है तो भी शर्तें कुछ शर्तें जो है वह उस गारंटर पर भी लागू होंगी तो इसमें जो इन्होंने बोला बंद पत्र की शर्तों के पालन में असफल तो उसमें गारंटर और अपराधी दोनों की बात इंक्लूड कर ली गई है तो इसमें क्या होगा कि समन जारी किया जा सकता है या तो उसके उसकी कार्य अपराधी के तो अपराधी के खिलाफ 
या फिर गार्डर के खिलाफ समन जारी करके उसे बुलवाया जा सकता है ठीक है या फिर उस व्यक्ति का जो अपराधी उसे उसके नाम पर वारंट जारी किया जा सकता है कि इसमें शर्त का शर्त पालन करने में अनुपालन करने में असफल रहा है तो इसको ये गिरफ्तार करके आप लेके आइए ठीक क्योंकि इसने शर्तों का पालन नहीं किया है तब उसके नाम पर वारंट जारी हो जाएगा अब मान लीजिए समन पर वह वापस आता है या वारंट जारी करने पर पुलिस उसको लेके आती है मान लीजिए तब उस स्थिति में क्या होगा तो उस स्थिति में कोर्ट में जैसे वह उपस्थित होगा तो अब कोर्ट की मर्जी है कि भाई उसे कस्टडी में प्रतिप्रेषित कर सकती है यानी पुनः बेच सकती है या फिर कोर्ट को यदि कोई वाजिब कारण वह बता देता है तो वह जमानत भी दे सकता है कोर्ट ठीक या फिर यदि कोर्ट को लगता है कि इसने शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो जानबूझ कर इसने किया है भागने के इरादे से है या थोड़ा सा कुछ होशियारी बदमाशी दिखा रहा है तो वह कोर्ट चाहे तो उसका वो प्रोविशन वाला आदेश कैंसिल करके उसे मूल अपराध के लिए दंडित कर सकती है कि भाई हमने आप में सुधार की कोशिश की लेकिन आप सुधारने का वो मौका आपने छोड़ दिया आपने सुधारने का मौका छोड़ दिया इसलिए आपने जो मूल अपराध किया उसके लिए आपको दंड दिया जाएगा ठीक इसमें पहली बार अगर असफलता होती है फर्स्ट टाइम में और वाजिब कारण तो पहली असफलता पर पचास रुपये तक की शास्ती यानी पेनल्टी उस पर लगेगी पहली बार के लिए और वह शास्ती अगर नहीं देगा तो फिर वही कंडीशन कि यदि आप वह जुर्माना नहीं देते पेनल्टी नहीं देते तो मूल अपराध के लिए आपको फिर से दंडित किया जाएगा अब आते हैं धारा ग्यारह पर धारा ग्यारह है न्यायालय आदेश देगा तो कौन सा न्यायालय इसमें आदेश दे सकेगा ठीक है तो वह न्यायालय जो विचारण यानी ट्रायल के लिए या फिर दंड देने के लिए जो कोर्ट सक्षम कोर्ट है वह कोर्ट इस मामले में आदेश दे देगा इसमें ठीक है वह उसका जो रिस्ट्रिक्शन इसमें होगा और अपील और पुनरीक्षण के मामले में हाई कोर्ट द्वारा भी आदेश दिया जा सकेगा यदि वह मामला अपील में या पुनरीक्षण में हाई कोर्ट के समक्ष आता है तो ठीक अच्छा इसमें इस आदेश की अपील ये इसी के अंदर इन्होंने डाल दिया है आदेश की अपील जो है वो किस में की जाएगी तो जिस कोर्ट में देखिए ये पॉइंट ध्यान रखें कि जिस कोर्ट में अपील मामूली तौर पर जाती है कि जैसे मान लीजिए कि, कि किसी कोर्ट में हमने कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट से हमको आदेश हुआ है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसमें जिस मजिस्ट्रेट का है ठीक है आदेश है उस मजिस्ट्रेट की जनरली अपील किसके पास जाती है उसी के पास इसमें जाएगी कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि नहीं हर अपील हाई कोर्ट में जाएगी जो एक जनरल फिनोमिना है हर एक्ट में हमने देखा है सीआरपीसी के साथ जो भी अपराध होते हैं उनमें नॉर्मल सी बात है कि भाई जिसके अपील जिसका आदेश के खिलाफ अपील हम जहाँ करते हैं ठीक है तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा ठीक कोई इसमें अलग से विशेष नहीं है इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं इसके बाद बात करते हैं धारा बारह दो सिद्धि के बाद धारा तीन या धारा चार की कार्रवाई के बाद संलग्न निरर्ता हटा दी जाएगी ये बहुत अच्छा है काफी इंपॉर्टेंट भी है ठीक है तो इसमें बोला है कि दो सिद्धि मान लीजिए किसी के लिए हो जाती ठीक और दो सिद्धि अर्थात सजा सुनाई गई लेकिन दो सजा सुनाने के बाद धारा तीन के तहत बतचना या धारा चार के तहत उसे सदाचरण की प्रतिवृत्ति पर परीक्षा में छोड़ दिया गया है अब दो सिद्धि तो हुई है उसके लिए तो ये जो बोला है संलग्न निरर्ता इसका अर्थ क्या होता है ये अक्सर कंफ्यूज रहते हैं हम इन सब पे संलग्न निरर्ता का अर्थ है जैसे आपने देखा होगा कि जब हम किसी एग्जाम के लिए फॉर्म भरने जाते हैं किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं सरकारी प्राइवेट ये काम धंधे के लिए किसी के लिए जाते हैं और वहाँ यदि हमसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है हमारा वेरिफिकेशन होता है तो हम पर यदि कोई केस चल रहा होता है या किसी मामले में कोई दो सिद्धि हुई होती है तो वह उसमें एंट्री की हुई होती है वेरीफिकेशन जब होता है तो उसमें एंट्री की हुई होती है कि इस व्यक्ति पर कोई केस चल रहा है या इसके खिलाफ एफ आई दर्ज हुई है ठीक है कोई मामला बेचारा दिया नहीं या इसे दो सिद्धि मिली तो उससे क्या होता है निरहरता यानी हमारी एलिजिबिलिटी कैंसिल हो जाती है कि हम इस नौकरी के लिए पात्र नहीं है क्योंकि हमारे खिलाफ केस चला है हम फॉर्म भरने के लिए पात्र नहीं क्योंकि हमें दो सिद्धि हुई हमें सजा प्राप्त हुई है तो इन्होंने बोला कि सजा प्राप्त होने के बाद जो आपके साथ वो कहते हैं ना एक कलंक लग जाता है 
ठीक है भाई अगर धारा तीन या धारा चार के तहत आपको प्रदर्शना पर या संरक्षण की परीक्षा पर यदि आपको छोड़ा जाएगा तो उस स्थिति में साथ में आदेश जारी किया जाएगा कि इनकी जो दो सिद्धि भले ही हुई है लेकिन तीन या चार की कार्रवाई की वजह से इनका जो कलंक लगा हुआ है जो निर्णता लगी हुई है वह नहीं लगाई जाएगी वह हटा दी जाएगी यानी आप उस पूरे जो कंप्लीट आपका अवधि है परिवीक्षा की अवधि उसे पूरा करके आराम से समझ में जाइए चैन से रहिए सज्जनता के साथ और चैन से समाज में रहिए बढ़िया नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए कोई टेंशन की बात नहीं ठीक यही है सुधार की अवधारणा लेकिन ये इसमें इंपॉर्टेंट है परंतु परंतु धारा चार में छोड़े जाने के बाद मूल अपराध से अगर दंडित उसको किया गया है तब यह निर्णयता हटाई नहीं जाएगी कि मान लीजिए सदाचरण की प्रतिबुद्धि पर छोड़ दिया गया उसमें परीक्षा पर छोड़ा गया है और आप उसमें असफल रहे शर्तों में असफल रहे वापस कोर्ट में आए और कोर्ट ने उठाकर आपको मूल अपराध के लिए दंडित कर दिया क्योंकि तो आपने शर्तें नहीं मारी अब आप सोचिए कि नहीं 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 धारा चार के तहत मुझे परिवीक्षा पर एक बार भेजा गया था इसीलिए मेरे को निरता हटाया जाना चाहिए मुझे फॉर्म भरने नौकरी करने का मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए वहाँ पर ये कलंक मेरे साथ ना आए लेकिन आपको भले ही आदेश दिया गया था लेकिन क्योंकि आपने उस आदेश की शर्तों का पालन नहीं किया है और इस कारण को मूल अपराध के लिए दंडित किया गया फाइनली तो अब तो वह निरता वह कलंक आपके साथ ही चलेगा अब आते हैं अगला धारा तेरह धारा तेरह परिवीक्षा अधिकारी प्रोविशन ऑफिसर जो है वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ये ठीक ठाक है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन हाँ ये पूछ लिए जाते हैं कि परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है या कोई अधिकारी है उसको राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारी के रूप में मान्यता दे दी जाती है ठीक है मान लीजिए कोई ऐसा मामला है कोई अलग ही मामला है स्पेशल मामला है उसमें कोई अन्य व्यक्ति है जिसको कि कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि उस मामले की परिस्थिति के आधार पर ये व्यक्ति जो है अधिकारी है इसको परिवीक्षा अधिकारी बनाया जा सकता है वह इसका कार्य कर सकता है तो उसको भी राज्य सरकार परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है उसे वह पावर एम्पावर्ड कर सकती है अब इसमें एक अच्छी चीज आगे है परीक्षा के दृष्टि से धारा चार के अधीन अगर कोई कोर्ट आदेश पारित करता है ठीक है या मान लीजिए जो अपराधी इसके खिलाफ यह आदेश हुआ है वह अपराधी उस जिले का निवास करता है ठीक है तो उस जिले का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा डीएम या जिला मजिस्ट्रेट जिसको कि हम आम भाषा में कलेक्टर बोलते हैं तो वह क्या कर सकता है कि राज्य सरकार ने जिस व्यक्ति को नॉमिनेट किया नामित किया है उसके स्थान पर या परिवेक्षण आदेश में कोर्ट ने जो नामित किया है सॉरी राज्य सरकार नहीं कोर्ट ने जो परिवेक्षण आदेश में जिस व्यक्ति को नॉमिनेट किया है उसके स्थान पर कोई दूसरे व्यक्ति को परिवेक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकेगा तो वह उसकी रिपोर्ट उसको भेज देगा ठीक है डीएम को भेज देगा कि भाई इस इस वजह से ऐसा करना आवश्यक है अब इसमें ये आता है ये लिख दिया मैंने डीएम नामित व्यक्ति के स्थान पर परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकेगा तो परिवीक्षा अधिकारी किसके सुपरविजर में काम करेगा किसके अंडर में काम करेगा तो डीएम के नियंत्रण में काम करेगा यानी उस जिले के कलेक्टर के अधीन काम करेगा ध्यान रखिए डी और कलेक्टर दोनों यदि ऑप्शन में आ जाए तो आपको डी ही लगाना है हम कलेक्टर शब्द जो है प्रयोग कर रहे हैं समझ रहे की दृष्टि से जिन लोगों को मेरे सभी को पता है कानून क्षेत्र के लेकिन जिन लोगों को नहीं पता बाई चांस या कोई कन्फ्यूजन है उनके लिए समझने की दृष्टि से हम कह रहे हैं कि कलेक्टर कोई व्यक्ति तो बदलता नहीं है व्यक्ति वही रहता है इसीलिए उसका पद बदल जाता है डेजिग्नेशन बदल जाती है इसीलिए इसलिए मोटे तौर पर आप समझ लीजिए डी कार्ड से कलेक्टर लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इसको डी ही आपको याद रखना है अगला धारा चौदह धारा चौदह में दिए परीक्षा अधिकारियों के कर्तव्य ये आप ऐसे में पढ़ सकते हैं कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है सिंपल सी बात है ठीक है कि परीक्षा जो अधिकारी है वह क्या करेगा कि वह अपराधी को सलाह देगा उनको सहायता देगा ताकि वह सुधार कर सके ठीक है इसके अलावा कोई अपराध के लिए जो अभियुक्त है उस व्यक्ति की परिस्थिति या घर के माहौल की वो जाँच करेगा कि ऐसा तो नहीं कि वापस से वो कहते ना वापस उसी गंदगी में चला गया जहाँ से निकला तो उसमें फिर क्या सुधार होगा तो ये सारी चीज़ें भाई चेक करेगा कोर्ट की भी सहायता करेगा उस व्यक्ति को सुधार की सहायता करेगा उसका अगर रेजिडेंस ऐसी गलत जगह है तो उसका रेजिडेंस बदलवाने का प्रयास करेगा ताकि वह सुधार कर सके क्योंकि हर कानून का उद्देश्य होता है एक लोक हितकारी 
एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना ये हमेशा दिमाग में आप याद रखें उसी कॉन्सेप्ट पर ये दुनिया भर के सारे कानून बनाए गए अगला है धारा पंद्रह यह परिवीक्षा अधिकारी जो है वह लोक सेवक समझे जाएंगे और लोक सेवक का अर्थ कहाँ पर लिखा है तो आईपीसी की धारा 21 में लिखा है ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है ठीक है तो परिवीक्षा अधिकारी को लोक सेवक समझा जाएगा धारा 16 धारा 16 कहती है सद्भावपूर्वक संरक्षण भाई जो ऐसा मैं हर एक्ट में बताता हूँ ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवीक्षा अधिकारी कोई भी कर्मचारी ठीक है अगर इस एक्ट के तहत कोई सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में कोई अच्छा काम करता है हेल्प की दृष्टि से कहते हैं ना कानून की हेल्प करना तो उस दृष्टि से यदि कोई काम करता है तो उस व्यक्ति या अधिकारी ठीक है या किसी भी अन्य अधिकारी के खिलाफ किसी प्रकार का वाद अभियोजन कार्यवाही कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं अभियोजित की जाएगी अगर ये देखा जाए कि सद्भावपूर्वक उसने काम किया तो उसे संरक्षित किया जाएगा ठीक है इसके बाद है धारा सत्रह धारा सत्रह इम्पॉर्टेंट है यह है नियम बनाने की शक्ति तो नियम बनाने की शक्ति देखिए इसमें एक अगर सिर्फ ऑप्शन में राज्य सरकार केंद्र सरकार करके आया है तो आप लगाएंगे राज्य सरकार लेकिन यदि ऑप्शन में दिया है एक ऑप्शन में राज्य सरकार एक ऑप्शन में केंद्र के अनुमोदन से राज्य सरकार तब आपको लगाना पड़ेगा केंद्र के अनुमोदन से राज्य सरकार नियम बनाई ये आप ध्यान रखिए क्योंकि एक तो होता है क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका कि सही आंसर और गलत आंसर और ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि सही आंसर और ज़्यादा सही आंसर कि सही आंसर राज्य सरकार गलत नहीं है सही आंसर है लेकिन यह अधूरा है और पूरा जो है यानी ज़्यादा सही आंसर है केंद्र सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार नियम बनाएगी इसके आगे के मैंने लिखे नहीं हैं इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है इसलिए आप बस सुन लीजिए अगली धारा 18 है 18 ये बता रही है जैसे बाकी एक्ट का निरसन जो होता है इसमें व्यावृत्ति बताई गई है यानी किन किन एक्ट हैं जिनके सेविंग्स यानी उन्हें बचाया गया उनके प्रावधान भी इन पर लागू होने की दृष्टि से उनको निरसित नहीं किए गए तो वह है सुधार विद्यालय अधिनियम ठीक है ये चाहें तो आप उसमें एक्ट में देख लीजिए या लिख लीजिए सुधार विद्यालय अधिनियम है ये अठारह का है इसकी धारा 31 है या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ये 1947 लिखा है आप इसको सुधार करके 1988 कर लीजिएगा नया वाला है 1988 का और अब तो ये 2018 वाला होगा लेकिन पूरा चेंज होने के बाद मैं आपको बता दूंगा ठीक और तीसरा है किशोर अपराधियों या बोस्टल स्कूल जो है उससे संबंधित कोई अन्य किसी भी राज्य सरकार का कोई अन्य कानून है तो उनको भी यह एक्ट प्रभावित नहीं करेगा अर्थात इन सभी एक्ट के जो मैंने अभी आपको बताए सुधार विद्यालय एक्ट भ्रष्टाचार एक्ट और किशोर अपराधी या बोस्टल स्कूलों से संबंधित कोई एक्ट है उसके प्रावधान भी लागू होंगे और इसके भी प्रावधान लागू होंगे इसके प्रावधान उन अन्य एक्ट के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेंगे उस पर ओवर नहीं करेंगे ये धारा अठारह इसमें बताती है ठीक और इसमें धारा 19 धारा 19 से बता रही है कि संहिता यानी सीआरपीसी की धारा इसमें देखिए पाँच लिखा होगा पुरानी वाली सीआरपीसी के तहत तो नई सीआरपीसी आर पी सी किताब से इस पाँच को सुधार की कर लीजिए धारा 360 तो सीआरपीसी की धारा 360 का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना तो किन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा तो धारा सोलह और सत्रह में जो जो क्षेत्र दिए हैं सी सी में उनके तहत धारा तीन उन राज्यों में उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी तो ये 360 वाली इसमें आखिरी में इन्होंने दिया है इसको आप नोट कर लीजिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान जब लागू होते तो उसके साथ साथ सी आर की धारा 360 के प्रावधान भी लागू होते हैं आप इस एक्ट के बाद सी आर की धारा 360 पढ़ लीजिए सेम इसी से कॉन्सेप्ट पर वह चीज़ दी है परिवीक्षा पर किसी अपराधी को भेजा जाए अगला एक्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद